ನೋಡಿ ಇದು ಥರ್ಮಿಸ್ಟಾರ್ ಥರ್ಮಿಸ್ಟಾರ್ ಅಂದರೆ ಥರ್ಮಲಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ರೆಜಿಸ್ಟಾರ್ ಥರ್ಮಲಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಇದರ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಥರ್ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಥರ್ಮಿಸ್ಟರು ಒಂದು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರಿಂದ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು ಇದರ ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದು ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗನು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಈ ಥರ್ಮಿಸ್ಟರಿಂದ ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಕಂಡಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಫರ್ಬಿಡನ್ ರೀಜನಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದರದ್ದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೋಪ್ಷೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ಇದು ಕೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ನಮಗೆ ಇದು ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ವೇರಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಆ ವೇರಿಯೇಷನನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡುಕೊಬೇಕು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕಂಡಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದೊಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗಳು ಇದ್ಕೊಂಡು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ್ಮಿಸ್ಟರನ್ನು ಒಂದು ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಬಾತಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸೋದು ಆ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಬಾತ್ ಕೂಲ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಂಗೂ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಕೊತ ಹೋಗಬೇಕು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ಅಂದರೆ ಮೀಟ್ರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ಮೀಟ್ರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಅನ್ನೋನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಥರ್ಮಿಸ್ಟರನ್ನು ಮೀಟರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜನ್ನು ಲೆಫ್ಟ್ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ನಂತರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ರೈಟ್ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆನ್ ಓಮನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಈ ಥರ್ಮಿಸ್ಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಸುಮಾರು ಟೆನ್ ಓಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟೆನ್ ಓಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು ಮಿಡ್ಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಟೆನ್ ಓಮ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು ಈಗ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪಾಸಿಟಿವನ್ನು ಲೆಫ್ಟ್ ಗ್ಯಾಪಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ನೆಗೆಟಿವನ್ನು ರೈಟ್ ಗ್ಯಾಪಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಸ್ಕ್ರೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಧ್ಯದಿಂದ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ವೈರ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಓಮ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ ಈ ಕಡೆ ಥರ್ಮಿಸ್ಟರ್ ಇದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಬೇಡ ಈಗ ಬಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟನ್ನು ಬ್ರಿಡ್ಜಿನ ಲೆಫ್ಟ್ ಎಂಡಿಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆವಾಗ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರಲೇದು ಒಂದು ಕಡೆ ಫುಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕದು ಫುಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು ಇದೇ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟನ್ನು ಮಿಟ್ ಬಿಡ್ ಜ್ವೈರಿನ ರೈಟ್ ಎಂಡಿಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಬರಬೇ
ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನೇ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಓವರ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ನು ಝೀರೋ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ನು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ನು ಝೀರೋ ಆಗಬೇಕು ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಝೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಥರ್ಮೋಮೀಟರಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನೋಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟು ಝೀರೋದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇದು ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಝೀರೋ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಸಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟು ಎರಡು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಲೆಫ್ಟ್ ಎಂಡಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಎಂಡಿಂದ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟು ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಈ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದೀಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರು ಬಂದಿದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಹಾಂ ಈಗ ಒಂದು ರೀಡಿಂಗ್ ಸಿಕ್ತು ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಎಸ್ ಎಲ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈಗ ಥರ್ಮಿಶನ್ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಒಂದು ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಫಾಲ್ ಆಗಂಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕು ಇದು ಎಲ್ಲಿಗೋ ತೊಗೊಂಡಿದೆ ನಾವು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಐದು ಡಿಗ್ರಿ ಕೆಳಗೆ ಬರೋ ತನಕ ಕಾಯ್ಬೇಕು ಐದು ಡಿಗ್ರಿ ಬರೋ ಬಂತು ಅನ್ನು ಬಂತು ಬಂತು ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅವಾಗಲೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ನಂತರ ಒಂದು ಐದು ಡಿಗ್ರಿ ಫಾಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟು ಸೆಂಟ್ರೇಚರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ಸ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೂ ಯಾವ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿತ್ರ ಅದನ್ನೇ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಐದೇ ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಯಾವ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಆರು ಏಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ಐದು ಆರು ರೀಡಿಂಗ್ಸನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಬರುತ್ತೆ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದ ನಂತರ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಲಾಗ್ ಆರ್ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲಾಗ್ ಆರ್ ವರ್ಸಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಟಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಲಾಗ್ ಆರ್ ವರ್ಸಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಬೇಕು ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಸ್ಲೋಪನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಸ್ಲೋಪನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ರೇ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಕಂಡುಹಿಡೋದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಲೋಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಂದ ನಂತರ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪು ಮೊದಲಿಗೆ ಜೌಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಎಸ್ಟಲ್ ಇದ್ರಿಂದ ಜೌಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟಲ್ಲಿ ಇದು ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪನ್ನು ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು ಈ ತರ್ಮಿಸ್ಟರ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಈ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇ ವಿ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪು ಬರುತ್ತ